Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de O Action Z y en el día de hoy les voy a traer las animaciones y los detalles de los nuevos Goku y Vegeta Blue de la resurrección de Freezer. Spoiler, es una carta intercambiable con un acompañante de banner bastante curioso. Así que bueno, eh, lo primero que vamos a hacer es ver las animaciones y después vamos a hablar de los detalles. Y bueno, pero antes, si les gusta este video, le pueden dejar un like y una suscripción si es así. Y también chequear los links en la descripción donde tenemos enlaces a Discord, Twitter, Twitch y un montón de redes sociales más. Y para los que recién empiezan a jugar Dokkan Battle, ahí tienen una lista de reproducción para eh, saber cómo jugar Dokkan Battle, que próximamente tengo que sacar la parte 2. Pero bueno, vamos a ver las animaciones que yo no las vi, así que vamos a reaccionar juntos. Bueno, ya con acompañante de banner. Sí, está la, sí, yo creo que las animaciones las van a sacar de la película, así que. Mejor, mejor, pero la verdad yo creo que la película tiene mejores animaciones que. O sea, es mejor material para sacarlo que de cosas. Que de las. Eh, que de la misma serie. ¡Es la intro! ¡Sí! Sí. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Ojo. Lo noto un poco dura la Goku, es un poco duro, eh. Ojo. Ah, no es counter. ¿No entra en Kamehameha? Ojo. Epa. Este es el intercambio. A ver la transformación. ¡Ojo! Ganamos. Ganamos. Finalmente, la carta que todo el mundo quería. La carta que todo el mundo quería. ¡Ojo! Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Muy. Creo que eso es más, eso es ya de esposo. De, de la resurrección del juicio de la película. Bueno, acá es el good ending donde. <ríe> donde ganan. Vamos a ver de nuevo las animaciones mientras vamos comentando por encima unas cosas. Eh, la verdad, tengo que decir que. Eh, las animaciones, entre todo, no, no me parecen lo mejor de Dokkan, pero están bastante bien. Eh, podemos cerrar con un. Están bastante bien. Pasa que justo este, este es CGI en la película, lo que. ¡Ah! Pero esto a mí me emocionó, la verdad. Era lo que quería, ¿eh? desde que estaban en las intros era lo que quería Es más, yo pensé que iban a sacar un Dual Dokkan Festival de Goku y Vegeta De la resurrección de Freezer con estas intros Pero bueno, esto no está nada mal Que es algo que todo el mundo quería, la verdad Un Goku Blue y Exchange a Vegeta De esta pelea Pero bueno, ahora lo único que falta Realmente es un Golden Freezer Que para mí va a ser el LR de la segunda parte Así que bueno el arte de la carta no lo vi bien, así que ahora vamos a chequearlo todo. Tenemos ya los detalles por parte de Goresh, así que bueno, obviamente, darle créditos a él por traducirlo. El intercambio lo veo muy gracioso, la verdad. <risa> ¿Cómo? No puede ser. Ah, qué grande. Oh, sí, sí, la animación de ahorita también está muy buena, eh. La verdad tengo que sí que muestra más la parte de animaciones de Vegeta que las de Goku, ¿eh? Bueno, hay que ver ahora cuántos turnos realmente eh, toma intercambiarlos. Para mí va a ser menos del 30% de la vida. Oh, estoy segurísimo. Porque así funciona Dokkan. Bueno, aparentemente va a ser por activa el intercambio. Y bueno, eh, claro, tiene intro esta carta, así que bueno. Vamos a chequear los, da los datos. Aquí tenemos los artes oficiales. Eh, no sé si se llega a apreciar bastante bien. Así que bueno, vamos a hacer un poco de... Esto por acá, no, me tira, no es nada. Vamos a dejarlo así. Bueno, aquí tenemos a Goku y después a la de Vegeta de fondo. Y bueno, los artes de atrás son de la promoción de la película. Y atrás es Vegeta. Es tipo int, es tipo int. Ojo, cuidado, ojo, cuidado. Es tipo int, así que cuidadito. Bueno, ahora vamos a ver de qué es líder de esta carta. Supongo que sea de Ream of Gods o no sé. Por lo que estoy viendo, no hay categoría de la resurrección de Freezer porque veo que están tomando que son de Movie Heroes. Así que bueno, eh, vamos a chequear, vamos a chequear, no queda otra. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Líder skill, Realm of Gods o Master of Evolution. Key más 3, vida, ataque y defensa 170%. No, lo que dije yo ayer, creo. Es lo que dije yo. Terrible, terrible. 
Y para los aliados de Pure Saiyan gana un adicional de vida, ataque y defensa más 30%. O sea, es el lío 200% para Pure Saiyan, lo cual está excelente. Raditz, nadie, ¿quién te necesita? Nadie. <ríe> eh, la verdad que está bastante bien, eh. La verdad que está bastante bien. Me gusta mucho la líder skill. Ramon Gods ya creo que necesita otro líder, así que está bien. Bueno, a ver, la intro dice, la verdad la pelea comienza ahora, sí, no es el típico Goku, esta es la forma que sobrepasa el Super Saiyajin God, vamos a pelear con... Sí, de Hard Content, bueno. Bueno, tenemos con su super ataque. Ojo, se sube el ataque de manera infinita y causa daño eh, inmenso al enemigo. Bueno, <risa> no mucho más, pero bueno, está bastante bien. Eh, con su activa, bueno, tiene animación, cuando aparece eh, gana Ki más 3 y además... Eh, Hace un ataque adicional que tiene high chance, alta chance de convertirse en un super ataque durante 3 turnos desde su primera aparición. Ataque y defensa más 150% al inicio del turno y gana adicionalmente ataque y defensa más 50% cuando hace el super ataque. Y eh, gana un adicional de ataque y defensa más 25% hasta, que hasta un máximo de... O sea, cada vez que ataca hasta un máximo de ataque y defensa más 100%. Bueno, bueno no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. O sea... Ofensivamente va a ser una carta espectacular Va a ser una carta espectacular la verdad eh, Tenemos acá que se puede intercambiar con Vegeta en el turno O sea, eh. el turno 4, bueno, bastante bien O sea, el turno 4 se puede cambiar con Vegeta Bueno, no está nada mal Algo Goku es ofensivo y vamos a ver Vegeta a ver. Ah, le quiero las categorías eh, Bueno, Links of Saint Warrior Race, Super Saiyajin, Super God Combat, Warrior Gods, Resurrection eh. <risa> Eh, Prepare for Battle y First Battle Las categorías Re El Reino de los Dioses Pure Sages Movie Heroes Goku Family Bond of Master Disciple Turtle School Master of Evolution Bond of Friendship Alcerated Battle Y Battle of Fate No tiene Kamehameha Bueno, Power Rion Super Saiyan Era obvio Ojo, cuidado que no tiene Kamehameha Se hace el primer Goku sin Kamehameha Me parece Bueno, no, creo que hay otro Por tenemos Vegeta con su super ataque, se sube el ataque y la defensa enormemente eh, durante un turno y causa daño inmenso, o sea, es una carta de turno 1 prácticamente, sabe De turno no es una que va a estaquear. Eh, en su pasillo tenemos cambia esferas de, eh, aleatoriamente esferas de ki que no sean int a eh, esferas de eh, rainbow, a esferas rainbow, bueno, eh, aparte, durante tres turnos de su primera aparición. Ataque y defensa más 150% al inicio del turno Y gana adicionalmente ataque y defensa más 50% Cuando hace el super ataque Gana adicionalmente Ki más 1 Y eh, 25% de chance de hacer crítico por cada esfera de Ki Rainbow obtenida Adicion Gana adicionalmente ataque y defensa más 100% eh, Upon collecting aquí O sea, agarrando una esfera de Ki agarro, eh, Tiene un, o sea, una esfera de Ki Rainbow eh, Ataque y defensa más 100% Se dice por cada una o sea, quiere decir que agarramos una esfera de eh, Rainbow de Ki y vamos a tener ataque y defensa más 100%. Bueno, oh, no está nada, bastante mal. Y gana adicionalmente defensa más 50% agarrando 3 o más esferas de Ki. No, no está para nada mal, eh. Esta carta no está para nada mal. La verdad es que se ve bastante bueno. Encima el líder de Ramos Gods. Y esto, como digo, la global puede llegar a salir en octubre. Así que bueno, hay que empezar a guardar piedras para octubre. Porque bueno, tiene pinta de ser una carta a la cual le voy a tirar. Bueno, vamos a ver Shaco. Este es el arte de Jaco. Eh, que bueno, acompañante de Banner, AGL. Bueno, tampoco está tan mal. Yo creo que va a ser líder de Defenders of Justice. Bueno, así, Ally of Justice, Defenders of Justice. Que aquí más 3, vida, ataque y defensa más 130%. Eh, con su super ataque tenemos que causa daño supremo. Y tiene una great chance de estudiar. Creo que great chance es 50% o 70%. La verdad, me acuerdo. Eh, pero por ahí anda la cosa bueno, Es una carta muy buena para ya Super Battle Road ya de, independiente, Independientemente de lo que haga En la, en la, en la pasiva Tenemos eh, Ki más 3 eh, También tenemos ataque y defensa Más 140% al inicio del turno Great chance de evadir los ataques enemigos Cuando está en el primer lugar de la rotación Es una carta porque ya es primero de rotación Para Super Battle Road va a ser muy muy buena Alta chance de evadir los ataques enemigos Y eh, bajarle el, ata el ataque y la defensa En un 20% al enemigo Durante dos turnos cuando está en, eh, en el segundo o en el tercer lugar de la rotación eh, Gana eh, ataque más 60% cuando se enfrenta a un enemigo Extreme Class Y gana adicionalmente ataque y defensa más 20% por cada ataque evadido máximo de 80% O sea, esquivamos cuatro veces y ya tenemos su pasiva al máximo Así que bueno eh, Link's Brainiac, Fleet, eh, Solid Support, Patrol, eh, Signature Post, Resurrection F 
y Fierce Battle, categorías Movie Heroes, Special Post, Space Traveling Wars, Alas of Justice. O sea, es una carta muy buena para Super Battle Road este Jaco. Igual ya hacía falta, la verdad, hacía falta un Jaco. Así que bueno, esta es la información de la versión japonesa. Yo creo que más tarde voy a subir un video sobre la global. Que creo que ya hubo descarga de datos, la verdad, ni idea. Me desperté hace nada, son las 12 y media. <ríe> y me desperté a las 12 y 15. Así que eh, vamos a, a, a reactivarnos un poco. Y después ya hablaremos de la versión global, que también tenemos cositas. Así que bueno, gente, espero que este video les haya gustado. Si es así, un like en la se agradecen. Obviamente, quiero saber en los comentarios qué opinan sobre. El Goku intercambiable de Vegeta y el nuevo Shaco y sus expectativas para esta nueva celebración. Así que bueno gente, nos veremos en el siguiente video. Un saludo.